不过，蓝水坝已开工，明渠也已开挖，只待月余，渠首之困可解。叔父，孝公用商鞅之法，移风易俗，民以殷盛，国以富强，百姓乐用，诸侯亲服。或楚魏之时，取地千里，至今之强。叔父，你这是？自己看。嗯、臣闻立意逐客，窃以为过矣。由此观之。客何负于秦哉？相使四君却客而不纳，舒适而不用，是使国无富利之时，而秦无强大之名也。这一派胡言。内自虚而外树怨于诸侯，求国无威，不可得也。叔父，这是谁人胡言？诽谤国策。污蔑宗亲，李斯，此书万万不可让大王看到。大王看到又如何？万万不可！我老秦坦坦荡荡，何惧一片书人？叔父。灵妙灵言，你们来的正好。看看吧，魏阳君要将李斯的书文交于大王。这，叔父，我老秦一族好不容易赶走了外客，才有为大秦效力的机会。我们不可半途而弃呀！魏阳君，大王若看得此书，必定会召回外客。宗室辛苦争来的地位，又要拱手让人呐。可我不能罔顾大秦的利益。叔父，取物好大繁杂，些许差错在所难免。可我们不能因为这些差错，就将宗亲们的辛劳都抹了。自你来到泾水之后，宗亲们哪一个不是倾力而为？为了这大渠早日贯通，他们，他们，都是嗷嗷叫的往前冲啊！还不是为了让大王，让百姓看到，我们宗亲不比外科差吗？魏阳君，孔子节肺腑之言，你要三思啊！三思啊，魏阳君！三思啊，魏阳君！现在就烧掉，对，烧掉，立刻烧掉，烧掉，烧掉，烧掉，烧掉，烧掉，烧掉，烧掉。大人，一百外客已经说好，每人五十斤，都已发放。嗯，好
，都去歇着吧。诺。上百名外客聚在府门外，要求见丞相。还算他们识相，想要在赵国伸展，怎能绕过本相的府门？告诉他们，他们的心意，本相知道了，都散了。这些人赶都赶不走。那也不能让他们提着东西进府，以免给赵义之徒口实。你先派人驱逐他们离开，然后悄悄的告诉他们，本府的小门。诺。郭丞相，谁有你聪慧呀、啊？哎呀，吃一个。嗯，没问题。大人，吃点心。你要的吃食，给你送来了。那个小店的账是不是该结了？嗯、这主店、日用、马料，啊，还有请这歌姬的支出，都先挂着吧。啊，不是，小店利薄，请大人高抬贵手。你们如此众多之人，人吃马喂，日日花销不菲呀、啊。大人，赵王的赏金已经花费一空了，怎么办？我又饿不出金，找我讨要有什么用？想要钱，跟我一起去龙台宫讨要。说好的百金之资，到手只有一半，让我们在邯郸怎么活？对呀、啊，怎么活？怎么活呀？让我们怎么？赵王言而无信、啊，我们这些外客该如何为赵人效力啊？对不对？对呀、啊，对呀、啊，就是，就是。从咸阳来的外客，多数都跑到丞相府去贿赂，听说要是不贿赂，本事再大，也难求得官爵名位。我等要面见赵王，讨个说法。公然诋毁赵国，你却如此姑息！大王下诏要厚待外客，小人不敢造次。蠢！这些外客这么辱骂我，他们所言绝不能让大王听闻到一言半语。下跪别外，可这些外客如何处置啊？凡闹事者，就地取散。诺。闹事者，就地驱散！驱散！
你啊，召几个秦国的外客进宫。寡人想打探秦国的内情。这个龚大夫，官阶不低，他应该知道秦国的内幕。你速传这个叫陈迟的，让他来见寡人。大王，你能再等等吗？为何？是这样，邯郸城南门新开了一家女驴，臣已为大王安排妥当。就你知道寡人的心意，那王后那边怎么说？哦，臣已想好，嗯，就称大王出宫，去见来访赵国的那些秦国外客。思虑便己呀、啊，走走走走走走，还诺。哟，肚子有点不舒服，好，吃多了。李四蒙前来信，臣旨已大邯郸，过不了多久，赵国金太平要垮了，大王终于可以睡个安稳觉了。军是否从严？我大秦之瑞士，志在扫灭六国，何惧暴雨啊？诺、啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊。决口的河堤，该迎杰负责巡视。迎杰已经淹了三千亩良田，这责任如何承担？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。谁来承担？天上大雷，我就带人巡视，彻夜未眠。决定是规划修筑失当，与我何干？目下洪水肆虐，我家良田也殃及其中。如今你们都互相推诿责任，这责任谁来？谁来？有点好事就风起而来，现在出了事儿，想找人替罪呀、啊？我英杰不会替罪的。你让我们说话呀？这点没有用啊！为什么要我负责？这点点，这是我一个人的问题吗？啊？为什么要我负责？到底谁负责？你来干啥呀？谁谁负责？就是呀，就是你必须。
大王，臣万死之罪，请大王剥夺嬴禧爵位，免为庶民。我大秦自不公事。愿外举不必仇，内举不必子。选贤与能之传统深入朝野，方有我大秦今日之强。人固有所长，亦有所短。宗亲，外客亦然。罪人郑国，有补救大局绝口之策。此乃郑国绘制的景渠之法，照此挖掘，这大渠百年之内再无水患之忧。修渠之事，看似简单，却深藏许多的技巧。像寡人与你这等外行。若想修好此局，绝无可能先生之前受委屈了，银溪带所有宗亲，谢过先生。臣闻。利益主客，窃以为过也。昔穆公求事，西取游鱼鱼荣，东得百里奚鱼渊，迎简书于宋，来皮报公孙之于晋。此无子者，不产于前。而穆公用之，并国二十，遂罢西戎。今乃弃前手以资敌国，却宾客以业诸侯，使天下之事退而不敢西向，果足不入秦。此所谓借寇兵而积道粮者也。夫物不产于秦，可保者多；事不产于秦，而怨中者众。今逐客以资敌国，损民以益仇，内自虚而外数怨于诸侯，求国无为，不可得也。主公。明日便返回咸阳，召武大夫以上者，张太公大义。诺。将这篇书本誊抄百份。大王，秦之外客向臣举报，赵国官吏趁接待外客之机，克扣赏金，侵吞财物，且。大批外客聚集相府，贿赂以谋取官职，扰乱朝政，国人义愤呐！大王，确实有外客来贿赂臣，但都被臣悉数驱逐，请大王明察。大王。
这些来邯郸的外客，都是为了名位和赏金而来。名利之徒，其言不可信啊！大王，臣派人探查了聚集在邯郸的外客背景，他们大都在秦国担任要职，掌握许多秦国的机密要事。用好这些外客，是我赵国战胜秦国的关键。臣认为。应当追究他莫之事，平息外客愤怒，让这些外客为我赵国效力。春平君，言过其实了吧？大王，可以即刻召这些外客入宫，当面核实。大王，这些外客巧舌如簧，言之后已，只会迷惑大王。大王，臣有证人。可以证明他们的品行，把他们带上来。拜见大王。你们两个，跟大王说，你们是什么人，跟秦人的外客有何交集？回禀大王，小人姓宋，在西街开了一家食肆，生意还算兴隆，足够养活一家八口。近日来，突遭厄运。厄运，就是，就是秦国那帮外客，他们到了邯郸之后，就在小人的店里盘踞，整日胡吃海喝，还抵赖账款，小人的店，马上就得关门了。还请大王为小人做主啊！寡人对入赵的外客赐予重锦，他们怎么可能没有钱付账呢？他们用粮食喂马，锦缎铺地，朝饥享乐，把小人的客栈搞得一团糟。更可恶的是，他们着急享乐所花费，都要记在小人的账房上。大王，就算你送给他们再多的钱财，也不够他们挥霍呀。大王，这些外客的骄奢淫逸，已经引起了我们赵国国人的公愤了。大王，议价之言不可轻信呐。大王，目下这些外客就在宫外非议我赵国国政。请大王一驾，便可明辨是非。这个赵王简直就是昏君，啊，这点钱打够了，他去女驴吃喝享乐，昏君如此昏君，就是不要也罢，就是不要也罢，昏君。哎，大王，大王，大王息怒，息怒。一切无耻之徒，统统赶出邯郸城！传寡人诏命，从今日起，秦人外客不得入赵。我，大人。小小把戏，竟将赵国庙堂耍得团团转。赵国失道，上无明锐之君，下有奸佞之臣。若非如此，在下这点计谋，岂会轻易得逞？我王逐客并非本意，无奈宗室与外客不睦，我王才出此下策。他们。即将回归大秦，重履原职。大人，诸侯战乱，屠害百姓，民心思变，天下归一，即在眼前。我王可慕贤才能力，六国高士，莫不因才施用，许以重威。大人，良秦择睦而栖，良臣择主而事。大人志向高远。岂能折服昏君之下
，听任自己抚愧。大王，李斯在临行前，将其所做的建筑和书，交给了臣。臣，现将此书呈现于大王。叔父，父皇娘娘，娘娘，父皇娘娘。既然诸位宗亲不想让寡人看到此书，那便先替寡人看看吧。各位大人，你们这是想违抗王命吗？满口胡言呢、啊，这巧言令色，狂妄！魏阳君。你怎能将这等狂悖之言呈现给大王呢？大王，臣请废除逐客令，召回离秦外客。这这这万万不可！叔叔，大王，魏阳君糊涂了。前月，他尚主张重用宗亲，驱除外客，今日怎突然变卦？大秦国策岂能如此而信？大王，外客回归，宗亲将如何安顿？大王，宗亲在接掌外客留下的政务之时，无不恪尽职守。虽有少许纰漏，然宗亲们辅佐大王的耿耿忠心，天日可见。大王不能因宗室们的一时之过，弃之敝履，寒了宗室众人的心呢。对呀、啊，宗亲们。与大王血脉相连，如若不谋国政，日后还如何面对大秦先祖？大秦上下，无论宗亲外客，皆是大王之臣子。只有心往一处想，劲往一处使，同舟共济，大秦方能战无不胜，完成先祖一统天下之宏愿。外客回归，我宗室众人又得受嗟来之食。谈何同舟共济呀、啊？外客当政多年，何曾高看过宗亲？今日我等宗室之人，死也不愿意归外客。大秦千里河山，若没有六国之士，能臣相助的话，会有今日的强盛。驱逐外客。结果怎样？大局决堤，天毁人亡，朝政混乱，这难道是我老秦之人要的大秦吗？魏阳君，李斯乃外客，他不听外客说话，难道还包养我等忠情不臣？就是，李斯所书，皆满口胡言。叔父，你当年的锐气何在呀、啊？魏阳君老矣，你若怕担责，我们年轻之辈要为大秦效力。对，是啊，是啊，是啊。是啊大王，魏阳君所言，断不能采纳，断不能采纳。宗亲乃是我大秦之根本，亦是我大秦血脉之根基，想必你们深谙我大秦崛起之道。寡人适才让你们传阅李斯之书文，你们有谁认认真真、一字一句的读完了？既然如此，
寡人便陪你们一起度。宗室人手一卷。长者为尊，就从你开始吧。臣闻立意逐客，窃以为过矣。敢在章台宫外纵火自焚，却惧怕一篇书文，我大秦宗室的气概何在啊？念吧。昔穆公求仕，吸取游鱼鱼荣，东得百里须臾渊。迎简书于宋，来批报公孙之于晋，此无子者不产于秦，而穆公用之，并国二十，遂罢西戎。孝公用商鞅之法，移风易俗。书中所言，可理解啊？臣读不通。是你的心不通，还是文章不通、啊？英杰，你来读。臣闻立意逐客，窃以为过矣。昔穆公求仕，吸取游鱼鱼荣，东得百里奚于渊，迎简书于宋。此四君者，皆以客之功。由此观之，客何负于秦哉？相师四君，却客而不纳，疏事而不用，是使国无富利之时，而秦无强大之名也。英杰所读，诸位可听懂？还是不懂，不懂。鹰眼，你接着读。诺，臣闻立逐客，窃以为过矣。昔穆公求仕，吸取游鱼于荣，东得百里奚于渊，迎简书于宋，来批报公孙之于晋。此无子者，不产于秦，而穆公用之，并国二十，遂罢西戎。夫勿不产于秦，可保者度；是不产于秦，而怨中者众。逐客以资敌国，损民以益仇，内自虚而外树怨于诸侯，求国无威，不可得也。逐客削弱我秦国，却滋养了六国。寡人若是听了你们的话，那我大秦东出函谷，一统天下之宏愿，岂不付诸东流？寡人欲废止逐客，何人有异议？大王问话。你们作何答复？因才任用是我大秦先祖定下的国策，大秦因外科而振兴。大王决断，英杰全力支持。寡人再问一次：你们当中何人能驳倒李斯的雄文？若能服众。寡人有生有世不认用外科。大王决断吧，臣等无话可说。大王决断。我等尊重。
我老秦宗亲，心怀天下，以国为重，请受诸臣与寡人一拜。宗室镇国，受我等一拜。御史王满，臣在。传寡人之诏命，即日起，秦废止逐客，引外客复归。诺。昌平军卫杨军，臣在。臣在。外客复归，咸阳城外需华盖相迎。诺。郑国。臣在。即日起，以复职修筑大渠，寡人要明年此时。大渠之水可灌溉我关中沃野。诺，迎接，你协助郑国修渠。外客复位，众宗亲皆可担任乡里，待疏通所管事务，寡人自会酌情任用。臣李斯，拜见大王。大王，离秦之外客，皆已返回咸阳。先生此番绝功至伟，先生也受累了。能为大王分忧，臣甘辞其劳。逐走了外客，让宗亲们亲自来试一试，他们才知道这偌大的秦国治理起来有多难。才知道外客和宗亲是寡人的左膀右臂，缺一不可呀。先生的一番谋划，令宗亲对于外客再无仇视，令我大秦上下再无里外之分啊。信赖大王睿智，对宗室之脾性了如指掌。由此可见，宗室与寡人还是一条心的，这是绝了天，终归还是识大体的。宗室摒弃私利，以国为重。不愧为大秦诸事。嗯，李斯，你可知罪啊？臣知罪，何罪啊？臣让大王朝令夕改，威严尽失。寡人应该如何治你之罪？臣听凭大王处置。寡人欲擢升你为廷尉。辅佐寡人内安社稷，外平六国，将功补过。臣死而后已。<笑>大王，臣还有两位干才举荐。何人啊？赵人顿若，已随臣来到咸阳，此人乃邦交大才。还有一位新圣，一直伴臣左右，身受其好，精通兵法，有将才。嗯，寡人立刻下诏命，拜顿若为客卿。玉平六国，少不了这等搅弄风云之事。至于那个新盛，对，就现在你的廷尉府当个护府都尉，待寡人观察他一段时间之后，再领其入军吧。臣拜谢大王。开弓便无回头箭。我秦国这第一剑，对我秦国东出、减灭六国、一统天下至关重要。